In den letzten Monaten kamen immer mehr Mediabooks auf den Markt, wo sich der kleine Zocki irgendwie gedacht hat, ja, muss ich eigentlich nicht haben. Die Cover-Artworks sind teilweise unspannend, die Filmauswahl von dem, was eben in dieser teuren Verpackung veröffentlicht wird, wird immer unspannender, aber... Dann kommen tatsächlich immer wieder noch Sachen daher, wo ich sage, nein, das muss ich haben. Und wo es dann gleich mehrere Gründe dafür gibt. Ein Beispiel ist das deutsche äh, oder österreichische NSM Media Book von Hotspot, Spiel mit dem Feuer. Einerseits haben wir in der Hauptrolle keinen geringeren als Eisveteranen Don Johnson. Auf dem Regiestuhl sitzt ähm, Dennis Freaking Hopper und das Cover Artwork ist diesmal wieder von Mr. Cassaro gezeichnet und sieht absolut großartig aus. Meiner Meinung nach ist dieses Porträt von Don Johnson einfach fantastisch. Jedes einzelne Haar, jede einzelne Augenbraue, jeder einzelne Bartstoppel ist zu erkennen. Auch auf der Waffe unglaublich viele Details, so wie die Seriennummer zum Beispiel, die das, das Feuer, das aus den Fenstern schlägt im Hintergrund und dann natürlich sie, die relativ lasziv versucht, aus dem Auto auszusteigen, weiß nicht, wie gut ihr das gelingen wird, wobei sie ein bisschen so aussieht, ähm, als wäre, äh, weiß ich nicht, als würde sie durch das Auto durchsitzen und die Beine von jemand anderem da rauskommen, also so ganz proportional wirkt das nicht, aber auch alleine, wie viele Details hier diese Autotür hat, das wirkt schon einfach nur geil und sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne macht dieses Cover-Artwork echt was her. Das Einzige, was mich bei diesem Cover-Artwork tatsächlich ziemlich stört, sind die Schriftzüge, die NSM da drauf geklatscht hat. Ich finde, das schaut einfach absolut billig aus, wie hier Hotspot Spiel mit dem Feuer steht, warum das O von Hot rot ist und das O von Spot nicht, weiß auch niemand, warum der Buchstabe überhaupt rot sein muss, ist mir jetzt auch nicht wirklich ganz bewusst, aber... Grundsätzlich ist das Frontcover nicht schlecht, was mir ebenfalls äh, sehr deutlich eigentlich auffällt, ist, dass dieses, äh, dieser Titelschrift so ganz offensichtlich von einer anderen Quelle genommen wurde. Interessant finde ich nämlich, dass der, der eigentlich weiße Schrift sogar nicht weiß ist, sondern eigentlich grau, mit der Ausnahme hier von dem rechten Teil vom T. Da könnte es sein, dass der Grafiker von NSM irgendwie nachbessern musste, weil irgendwie bei der Vorlage was nicht hingehaut hat, aber er dann vergessen hat, die Farbe anzugleichen. Solche Fehler, oder wie ich sie auch nenne, Anfängerfehler, sollten eigentlich bei so einem Produkt nicht passieren dürfen. Sehr schön finde ich allerdings, ähm, neben dem leicht überschlagenden Frontcover, äh, wie der Titel hier auf dem Spine präsentiert wird, das ist absolut äh, in Ordnung. Das Backcover sieht diesmal wieder mal extrem billig äh, und extrem schrecklich aus, finde ich. Irgendwie wundert mich das, warum hier links gar nichts ist und über ganz ehrlich die drei Filmbilder mit diesem hineingefotoshoppten Feuereffekt drüber möchte ich am liebsten kein einziges Wort sagen, weil das Einzige, was mir dazu einfallen würde, wäre wahrscheinlich klagbar. Aber wir finden dann da noch ähm, die Cast and Crew Angaben, Details zu diesem Release, sonderlich viele Extras gibt es nicht, aber dafür 333 Stück von diesem Cover A drinnen. Im Mediabook wartet dann eben grundsätzlich mein Cover A hier auf der Disc und dann ein alternatives Artwork auf der DVD, auch eigentlich kein schlechtes Motiv, mit ähm, einem durchgehenden Innendesign, das diesmal diese ganzen... Ähm, störenden Elemente, die wir zum Beispiel beim Tante Ruth Media Book hatten, nicht hat. Dürfte also tatsächlich eine Qualitätsfrage sein. Sehr cool finde ich aber, dass wir auch hier wieder sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite eigentlich eigenständige Bilder haben, die sich allerdings, wenn man es so betrachtet, dann zu einem durchgehenden Bild schön zusammenfügen. Da hat sich der Grafiker von NSM definitiv Gedanken gemacht und ein sehr, sehr passendes, finde ich, und cool Bild ausgewählt. Dann können wir einmal einen Blick durch das Booklet werfen, blättern hier einfach einmal durch und finden wieder einige Bilder aus dem Film. 
sehr einfach gestaltet mit einem sehr seltsamen Bild, den du deppert. Billig wirkenden Hintergrund, ganz ehrlich, hat euch da der Grafiker von Focus Media ausgeholfen oder was genau soll das? Ähm, mit diesmal aber wirklich viel Text, das muss man auch dazu sagen, äh, ein paar Aushangfotos sind auch dabei, aber die meisten Seiten sind einfach nur mit Text und ganz ehrlich NSM, nur wenn ihr einiges, äh, weil ihr einige Seiten verstreichen lasst dazwischen, glaubt doch bitte nicht, dass es uns nicht auffällt, wenn ihr dieselben Seitendesigns äh, dann recycelt. Aber... Ähm, der Text von äh, Mike Blankenburg, es wirkt wirklich sehr, sehr umfangreich. Die Gestaltung vom Booklet ist allerdings meiner Meinung nach hochgradig fragwürdig. Der äh, Fehler mit dem T von Spot auf dem Frontcover hochgradig peinlich, aber im Großen und Ganzen vor allem eben durch das hübsch gezeichnete Frontcover meiner Meinung nach trotzdem ein recht cooles Mediabook.